পর্যায়ে আমি আজকের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের গেস্ট অফ অনার ডক্টর নজরুল ইসলাম স্যারের কাছ থেকে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব তবে এর আগে আমরা গেস্ট অফ অনার সম্পর্কে অল্প কিছু জেনে নিব কারণ আমাদের গেস্ট অফ অনার সহ আমাদের যেই গেস্টরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করছেন তারা সবাই অত্যন্ত স্পেশাল এবং সবার সম্পর্কে যদি আমরা বলতে যাই তাহলে আসলে আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামটা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে এবং ওনারা সবাই খুবই সুপার বিজি এবং স্যাররা আমাদেরকে টাইম দিচ্ছেন সেজন্যই আমরা স্যারদেরকে বারবার বলছি যে এটি আমাদের জন্য অনেক পাওয়া সেজন্য আমি আমার অতিথিদের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই আমাদের আজকের গেস্ট অফ অনার ডক্টর নজরুল ইসলাম has been serving as an associate professor and head of geography at Kuch Bihar Panchanan Burma University that is located at Kuch Bihar, West Bengal, India. Presently, he is the head of the department and he did his undergraduate BSc and MSc at Calcutta University in geography. He was awarded a national scholarship for his academic excellence at the undergraduate level. He did his PhD at the University of North Bengal. Dr. Islam has co-authored four edited books and his areas of interest include cartography, environmental and industrial geography. He has ample knowledge of GIS and remote sensing and the application of MCDM and machine learning in geography. He taught his students Google Earth Engine, Python, SPSS, and R. Amader Achkir Orientation Program, guest of honor, Dr. Nuzrul Islam, sir. Tarke Unurut Kochi, Bokto Boshuru Paratuno. প্রথমে ধন্যবাদ জানাই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক যিনি আমার সম্বন্ধে এবং সমগ্র অনুষ্ঠান সম্পর্কে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন তো আমি ডক্টর নজরুল ইসলাম কুচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের পক্ষ থেকে আপনাদের সকল বাংলাদেশি বন্ধু এবং সকল অংশগ্রহণকারীগণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা আমি ধন্যবাদ জানাই এই অন্তর্জালিক অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ও গবেষক হতে চাই বি রিসার্চার বিডি প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার মোহাম্মদ সাবির হোসেন মহাশয় মহাশয়কে যিনি আমাকে এই অনুষ্ঠানে গেস্ট অফ অনার হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আজকের এই অন্তর্জালিক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে উপস্থিত আছেন বিশেষ অতিথি হিসাবে প্রভোস্ট গ্রাজুয়েট এক্সেলেন্স ফেলো জনাব আবদুল্লাহ আল কাফি ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস অ্যাট অস্টিন ইউএসএ তাকেও আমি জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা সম্মানিত কোর্স প্রশিক্ষক মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম প্রভাষক পানি সম্পদ প্রকৌশল অধিদপ্তর চুয়েট বাংলাদেশ আগামী কোর্স সম্পর্কে মূল্যবান দিক নির্দেশনা ও তথ্য শেয়ার করব তাকে আমার অগ্রিম অভিনন্দন সর্বোপরি যারা এই অন্তর্জালিক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের জন্য 
একরাশ ফুলের শুভেচ্ছা আপনারা জানবেন যে ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা হলো একটি দৈসিক তথ্য ভৌগোলিক উপাত্ত সংগ্রহ সংরক্ষণ বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করার পদ্ধতি এর ইংরেজি প্রতিশব্দ সবাই জানেন এর জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম ইহা ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের একটি বৃহত্তর অংশ যেখানে ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান বা জিও ইনফরমেটিক্স হলো এক ধরনের বিজ্ঞান প্রযুক্তি যা তথ্য বিজ্ঞান ও প্রকৌশল সম্পর্কিত অবকাঠামো ব্যবহার করে ভৌগোলিক অভিজ্ঞান পরিবেশ মহাকাশ বিজ্ঞান এবং এর সাথে সম্পর্কিত প্রকৌশলের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমস্যা সমাধান করে সুতরাং যে কাজ হলো তথ্য আহরণ ও সংরক্ষণ করা তথ্য সংরক্ষণ হারিয়ে যাওয়া তথ্য উদ্ধার তথ্য আদান প্রদান তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা ফলাফল তৈরি ও উপস্থাপন করা আমরা যারা স্থানিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করি সামাজিক বিজ্ঞান এবং ভূগোল বিষয়ে তারা জানবেন যে জে এস এর বহুবিধ ক্ষেত্রে ব্যবহার রয়েছে যেমন কয়েকটি দিক আমি উল্লেখ করছি বন সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশমনে বাস্তু সংস্থানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার নকশা মডেল তৈরিতে বন্যা ও খরা মানচিত্র নির্মাণে সমুদ্র বিজ্ঞানে ফসল মানচিত্র তৈরিতে শহরের ট্রাফিক মানচিত্র নির্মাণে নগর পরিকল্পনায় ভৌমজল পর্যবেক্ষণে হ্রদের ইউট্রিফিকেশন জলদূষণ মানচিত্র নির্মাণ মৎস্য আহরণ খনিজ সম্পদ আহরণ ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় ভূমিরূপ বিদ্যায় হাইড্রোলজিতে এবং বর্তমানে এলসিডিএম বা বহু মানদণ্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জিআইএস এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে সুতরাং বলা যায় যে স্পেস বা স্পেশিয়াল সায়েন্সের সঙ্গে যেখানে সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে না কেন সেখানে জিআইএস এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় আমরা সবাই জানি যে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সীমিত আমাদের অবিবেচক ও র্যাম্পান্ট ব্যবহারের অর্থ হল আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিপদ ও সংকটের দিকে ঠেলে দেওয়া সেই হিসাবে বহতা উন্নয়ন বা সুস্থায়ী বা টেকসই উন্নয়ন ধারণা দিয়ে এসেছে এর সংজ্ঞায় বলা হয় টেকসই উন্নয়ন হলো সেই উন্নয়ন যা বর্তমানে চাহিদা পূরণ করে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত রাখে এই টেকসই উন্নয়নের নানা প্রকার বাধা অতিক্রমে জিআইএস এক কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে অত্যন্ত আশার কথা যে আজকের আন্তর্জাতিক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে পঞ্চাশ আধিক প্রতিষ্ঠানের একশো পনেরো জন আবেদনকারীর মধ্যে আঠাশটি প্রতিষ্ঠান থেকে তেতাল্লিশ জন শিক্ষার্থীকে নির্বাচিত করা হয়েছে নবীন গবেষক তাদের একটি কথা মাথায় রাখতে হবে যে গবেষণার জন্য বাস্তব সম্মত ও প্রয়োগযোগ্য হয় যে গবেষণা দেশ ও দশের কাজে আসে সেই গবেষণা কেবল নিজের ও প্রতিষ্ঠানের কাছে কালক্রমে বোঝা হিসাবে পরিগণিত হতে বাধ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবরণ প্রবন্ধে লিখেছেন শিক্ষা পরিবার একটি বয়স আছে সেই সময়টাতে আমাদের শরীর মনের পরিণতি সাধনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বাধাহীন যোগ থাকা যায় আমরা অর্থাৎ আমরা ঘরে বসে ভার্চুয়ালি সবকিছু করব তা হতে পারে না মানুষের কাছে পৌঁছানো দরকার যারা সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন অথবা যারা ল্যাবরেটরিতে কাজ করছেন তার প্রয়োগযোগ্যতাকে খুঁজে দেখা দরকার আবার পল্লী প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না সত্য দেয় যা কেবল ইন্ধন দেয় না অগ্নি দেয় আবার অসন্তোষের কারণ প্রবন্ধে প্রায় একশো বছর আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখে গেছেন বিদ্যা বাহির হইতে কেবল জমা করিলাম ভেতর হইতে কিছু তো দিলাম না কলসে কেবল জলই ভরিতে থাকিব অথচ সে জল কোনোদিনই যথেষ্ট পরিমাণে দান পানের উপযোগী হইবে না এ যে বিষম বিপত্তি যাই হোক গবেষক মাত্রের স্বপ্ন জ্ঞান চর্চার একেবারে নতুন একটা ক্ষেত্র আবিষ্কার করা সবাই তাই চায় এমন সৌভাগ্য হয় কোটিতে একজনের 
তার পিছনে থাকে কিছুটা কপাল জোর ঢের বেশি অনুপাতে চিন্তার প্রস্তুতি আর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দুনিয়ায় একেবারে নতুন জিনিস কমই আছে কলম্বাস তো আবিস আমেরিকা আবিষ্কার করেননি আগে থেকেই সেখানে বহু মানুষ বসবাস করে একাধিক প্রাগ্রস সভ্যতা করে ফেলেছিল অর্থাৎ সব গোড়ারই একটি গোড়া আছে সেটা চিনতে পারা তার নিহিত সম্ভাবনা ফুটিয়ে তুলতে তুলে প্রতিষ্ঠিত করাকে গবেষকের প্রতিভার প্রকাশ গবেষকদের একটি ইনকুইজিটিভ মনন থাকা দরকার ভিন্ন রূপে ভাবার ক্ষমতা থাকা দরকার আমার জন্ম কর্ম কুচবিহারে যা আপনাদের উত্তরবঙ্গের কাছে রংপুর ও কুচবিহারে ভাষা সংস্কৃতি এক মাঝে শুধু কাঁটা তারে বেড়া বিদ্যা চর্চা সঙ্গীত বাতাস দেশকালের সীমানা মানে না আর সংস্কৃতি একটি শ্লোক আছে জ্ঞাতির ভি বন্টতে নৈব চৌরেন নিহতে দানে ন ক্ষয়ং জাতি বিদ্যারত্ন মহাধন জ্ঞাতিগণ নাহি পারে করিতে বন্টন তস্করও নাহি পারে করিতে হরণ হয় নাহি দানে বারে যত বড় দান কি আছে অমূল্য রত্ন বিদ্যার সমান আবার রসুল্লাহাম বলেছেন জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে শুধু চিন দেশে যাও তাই দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে আপনাদের কাছে এসেছি দুটো কথা বলার জন্য সাবির ভাইয়ের ডাকে এমন এক জাদুময়তা ছিল যে সেই ডাক আমি উপেক্ষা করতে পারিনি তার ও তার টিমের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম জগদীশ চন্দ্র বোস দেশবন্ধু চিত্ররঞ্জন দাস বিপেন চন্দ্র পাল আপনাদের চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেন কৃতিলতা ওয়াদ্দেদার মোহাম্মদ ইউনিস শামসুর রহমান জসিম উদ্দিন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাজী মোহাম্মদ মহসিন বেগম রোকাইয়া রুধা লায়লা মোশারফ করিম চঞ্চল চৌধুরী আসাদুজ্জামান নূর সাবিনা ইয়াসমিন প্রমুখ মানুষের দেশ বাংলাদেশকে আমি ভালোবাসি আমরা ভালোবাসি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এত জ্ঞান গর্ভমূলক বক্তব্য প্রদানের জন্য এবং আমাদেরকে উৎসাহ প্রদানের জন্য একজন নতুন কেউ যদি নতুন জিআইএস অথবা রিমোট সেন্সিং অথবা যে কোনো ফিল্ডে যদি রিসার্চ করতে চায় আসলে ওর কিভাবে অ্যাপ্রোচ করা উচিত অথবা কিভাবে শুরু করা উচিত যেটা আসলে আমরা সবাই চ্যালেঞ্জটা ফেস করি আমি আমার কিছু পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার থ্রুতে আমি হয়তো বা যারা আজকে পার্টিসিপেন্ট আছে অথবা যারা সামনে কয়েকদিন এই জিনিসগুলো সম্পর্কে শিখবে তারা হয়তো এটা থেকে কিছু উপকার পাবে 